Pixar w pudełku. Reżyser zatwierdził wasze ujęcie? Gratulacje! Zobaczyliśmy już, że przesunięcie i skalowanie są nieprzemienne. Spróbujmy to lepiej zrozumieć, pomagając sobie algebrą. Przypuśćmy, że przesuwamy piłkę o 5 w poziomie i 3 w pionie. Wybierzcie punkt x0, y0 na obrazie, który przesuwacie. Ten punkt przechodzi w punkt x1, y1, gdzie x1 to x0 plus 5, a y1 to y0 plus 3. Teraz przypuśćmy, że skalujemy obraz, powiększając go czterokrotnie. Dokąd przejdą x1 i y1? Nazwijmy ten punkt x2, y2. Ze skalowania wynika, że x2 to 4 razy x1, a y2 to 4 razy y1. Podstawmy te wyrażenia za x1 i y1. Wtedy x2 jest równe 4 razy x0 plus 5, a to jest 4 razy x0 plus 4 razy 5. Zatem 4 razy x0 plus 20. Zaś y2 jest równe 4 razy y0 plus 3, czyli 4 razy y0 plus 12. Czynnik przed x i y to 4. Zatem czynnik skalowania nadal wynosi 4. Jednak przesunięcie to 20 na osi x i 12 na osi y. Dla porównania zmieńmy kolejność przekształceń. Najpierw skalowanie. X1 to 4 razy X0, a Y1 to 4 razy Y0. Teraz przesunięcie. Algebraicznie X2 jest równe X1 plus 5, czyli 4 razy X0 plus 5. A Y2 jest równe Y1 plus 3, czyli 4 razy Y0 plus 3. Widać, że równania z niebieskim są inne niż te z czerwonym. Ale zawsze możemy zapisać wyniki połączenia skalowania i przesunięcia w postaci x2 równa się s razy x0 plus tx, a y2 jest równe s razy y0 plus ty. Tx to ostateczna wielkość przesunięcia w poziomie, a ty to wielkość przesunięcia w pionie. Połączenie dwóch lub więcej przekształceń nazywamy złożeniem przekształceń. W ćwiczeniu przekonacie się, że ta ogólna postać złożenia przekształceń, skalowania i przesunięcia zawsze jest prawidłowa. Nieważne ile złożymy operacji skalowania i przesunięcia, ani w jakiej kolejności.